வணக்கம் வெல்கம் டு அருணிகாஸ் கிச்சன் நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன டீஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்குங்க இந்த டீ டைம் அப்போது நம்ம யூஸ்வலாக டீ கூட வட வடை வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செம சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஜவ்வரிசி வச்சு வடை பண்ண போகிறோம் ஜவ்வரிசி வடை நல்ல கிறிஸ்பியான சூப்பரான ஸ்நாக்குங்க இதுக்கு எப்படி நம்ம என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் எப்படி குயிக் அண்ட் ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஜவ்வரிசி வடை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜவ்வரிசியை ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் ஹாஃப் கப் ஜவ்வரிசி நான் கொஞ்சமாக மூழ்கிற அளவுக்கு கோல்டு வாட்டர் விட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் வடை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆயில் ஊற்றி ஆயில் வந்து சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் வடை பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆயில் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் ஜவ்வரிசி வடை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜவ்வரிசி ஊற வச்சுக்கணுங்க ஜவ்வரிசியோட அளவு பொறுத்து ஊற டைம் வந்து நமக்கு வேறுபடும் நாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சின்ன ஜவ்வரிசி அந்த இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் ஊற வச்சோடனே இது கையால் நார்மல் கோல்டு வாட்டரில் தாங்க ஊற வைக்கணும் அமுக்குனா மேஷ் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எப்போ அவங்க ஜவ்வரிசி ஆகுதோ அப்போ அதை வந்து ஒரு வடித்தட்டில் போட்டு நம்ம வடிகட்டி கண்டி தண்ணி எல்லாம் நல்லா இருத்த இருத்துட்டு அதை ஒரு எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறமா தோளோட ஒரு முழு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு மேலே தோலை உரிச்சு எடுத்துகிட்டு சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வடைக்கு எல்லாம் இது ரெண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா வடை நம்ம குயிக்காக பண்ணிடலாம் மிக்சிங் பவுலில் எடுத்துருக்கேங்க ஊற வச்சு ஜவ்வரிசியை ஃபஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் அடுத்தது நம்ம துருவி வச்ச உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அதை சேர்க்கலாம் அடுத்தது நான் ஒரு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு இரண்டையும் பொடி பொடியாக அரி நறி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இரண்டு மூன்று பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ப யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில்லை பெருஞ்சீரகம் கொத்தமல்லி இலை இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ சேர்த்துடலாம் இதில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பெருஞ்சீரகம் கொத்தமல்லி இலை பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் வடக்கி தேவையான அளவுக்கு உப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இரண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவு இது ரெண்டும் வடைக்கு பைண்டிங் ஏஜென்ட்ங்க இது இந்த அரிசி மாவு போடும்போது நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப ஆயில் குடிக்காது அதே மாதிரி கடலை மாவும் வந்து நல்ல வடை வந்து உதிராத அளவுக்கு வடையை வந்து நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கையால் நல்லா மேஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே மோஸ்ட்லி சேர்க்க தேவையில்ல இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கோம்ல அதில் உள்ள தண்ணியும் மோ போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் தேவைப்பட்டால் ரொம்ப லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தெளித்து பிசஞ்சிக்கலாம் இந்த ஜவ்வரிசிலையும் தண்ணி இருக்கும் நான் வந்து சுத்தமாக தண்ணியும் சேர்க்கலங்க இந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா இருகின கன்சிஸ்டன்ஸில் இப்படி இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆயில் குடிக்காது இல்லைன்னா நிறைய ஆயில் வந்து வடை குடிச்சிட்டு ஒரு மாதிரி சொத சொதனை ஆகிடும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தளர்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு கடலை மாவும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்குங்க இந்த வடை மாவை எடுத்து கையில் வச்சு இப்படி அமுக்கினீங்கன்னா நல்லா ரவுண்ட் ஆகிடுங்க எவ்வளோ வேணாலும் மெலிசாக இதை தட்ட முடியும் இதை வந்து வாழை இலையிலையும் நீங்கள் தட்டிக்கலாம் எல்லா வடையும் இப்படி பொறுமையாக சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு விருப்பமான வடிவத்தில் நம்ம தட்டிக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சு கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா பொறு பொறிஞ்சு அதில் அந்த மே மேலே ஆயிலில் அந்த உள்ள பபிள்ஸ்லாம் அடங்கி நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நான் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் வடை போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை போட்டு வடை எடுத்து போடுங்க வடை வந்து ஆயில் கொஞ்சம் கூட குடிக்கவே இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் எல்லாமே இருந்ததுனால 
வடை வந்து செம சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே செம சூப்பராக இருக்குது வந்து செம சூப்பராக வந்திருக்குங்க நான் வந்து இன்றைக்கி இதை டீ கூட சாப்பிட போகிறேன் பாருங்கள் என்ன மாதிரி செம சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக எவ்வளோ செம சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கூட நம்ம கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டா செம சூப்பராக இருக்குங்க இந்த வடை கூட இந்த கெச்சப் வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ஜெவ்வரிசி வடையை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபேவரட் ரெசிப்பியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நாள் பொறுமையாக பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க த